من سینا ولی الله هستم و یکی دیگه از مجموعه برنامه های چند شنبه از ام بی سی پرژیا در خدمت شما راستش من قصد داشتم برنامه این هفته رو تقدیم کنم به مردم اصفهان به خاطر اعتراضاتی که نسبت به کمابی و خشکی زاینده رود داشتن اما دیدم خب پس مردم خوزستان که به کمابی و خشکی کارون معترض بودن چی؟ بعد یو یادم افتاد به دریاچه ارومیه و تازه خاطرم اومد به سیستان و بلوچستان و بعد یزد و بعد همدان و بعد کرمان و بعد شهر کرد دیدم همه اینا هستن من اگه بخوام برنامه رو به همه اینا تقدیم کنم وقت برنامه اجازه نمیده به علاوه کشور الان دیگه به سرعت رو به پیشرفته روز به روز به پیشرفت کشور امیدوارتر میشم کدوم کشور؟ اگه مال خودمونو میگی که خب خیلی حالت وخیمه دکتر رفتی؟ چون با این روش که شما داری مشکلات پشت هم حل میکنی واقعا قبلی ها پشم و کرکشون ریخته همه چیزایی که قبلی ها میگفتن ما نمیتونیم نمیشه داره اتفاق میفته فروش نفتمون بیشتر از قبل داره میشه منابع پولیمون داره بیشتر از قبل میشه اصلا فضا داره باز میشه گشایش بیشتر ایجاد میشه اصلا الان چند وقتی از کشورهای اروپایی قبلا زنگ میزدن برای کرونا الان زنگ میزنن میگن الو سوئیس یعنی این وضعیت عوض شده حیف که به مغز قبلی ها نرسید که فقط با یه دستور دادن میشه مشکلات رو حل کرد زاینده رود رو احیا کنید این دستور رئیس جمهور به مرکز بررسی های استراتژیکه. همین این هم از این مشکل به همین راحتی حل شد رفت مشکل بعدی چیه؟ حالا اگه از این طریق مشکل حل نشد به خود زاینده رود دستور میده احیاشه تازه قراره یه دونه از این دستور قشنگا به بانک مرکزی هم بده بگه دلار را پایین بیاورید یه دونه هم به سازمان محیط زیست بده بگه آلودگی هوا را کاهش دهید تا همه چی مشکلش حل بشه بره پی کارش دیگه علم حرف اول آخر میزنه تو کشور ما آقای رئیسی دستور داده طرحی علمی و عملیاتی برای احیاء زاینده رود ارائه بشه اه 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 مگه ما طرح غیر علمی هم داریم تو مملکت ما از در قابلم کرونا یاب ساختیم با دمپایی توالت باکسن تولید کردیم با شاش شطور جلو افونت ریه رو گرفته او بخوام بشمارم تا دلت بخواد ما تر علمی چی بخواد تز علمی دادیم واسه همه چی از مطران بله این یکی از همون ترهای علمی مبارزه با سوانه طبیعی بود که البته خیلی خوب اجرا نشد به خاطر استفاده از خاک غیر اورجینال چینی چنان بیش از حد جلوی سیل رو گرفتن که الان علاوه بر کارون زده زاینده رودم از بی خوش کرده که البته اگه بخوایم خیلی علمی به قضیه نگاه کنیم عوامل دیگه هم این وسط دخیلن عرق خورا قمار بازا خانوم های بی هجاب مال مردم خورا تشنگی این مملکت گردن شماست تشنگی حیوانات گردن شماست یعنی دهنشون رو وا میکنن علم که شره میکنه میریز زمین تازه ایشون نگفت که گشادی سولاخ لایه اوزون هم گردن زناکارا نگفت افسایش گازهای گلخانه ای هم تقصیر جو بایدنه همه چی رو نمیگه میذاره مردم تشنه دانشش بمونن پس یادتون باشه برای رفع بیابی از این به بعد عرق نخورید یا حداقل اگه میخورید قبلش یه روسری سرتون کنید که بیهجاب نباشید و بگید به سلامتی سکست زاینده رود کارون اقیانوس اطلس البته این راه حل بلند مدتشه راه حل کوتاه مدت هم داره 
میرزایی نماینده مردم اصفهان گفته که راه حل کوتاه مدت رفع معضل آب زاینده رو توسل به معصومین و نماز بارون توجه نمی کنید به این طرحای علمی همین میشه دیگه نماینده مجلس که نمیتونه پاشه بره تو آسمون ابرا رو بارور کنه اونا فقط تو کار بارور کردن مردم هم. این همه آدم جمع شدید وسط زاینده رود به جای شعار دادن اگه دو رکت نماز میخوندید الان سیل همه تونو برده بود تو شد نخوندیم پس نه ترس نه ترس بابا نه ترسید هر مرگبری اون مرگبر معروفی که شما نگرانشید نیست به به چه صحنه زیبایی آدم لذت میبره از دیدن یه بچه 7 8 ساله که برای بقیه آرزوی مرگ میکنه اونم به اشتباه چون مرگبر اصلا مختص آمریکا دیوید دیوید او اس ا اعتراضاتی که در پی اعلام بیگناهی کایل ریتین هاوس متهم به قتل دو معترض در دادگاهی در امریکا بالا گرفته نیروی ضد شورش رو ببینین تو رو خود خاکش تو سرشون نه بلدن به سر شلی کنن نه بلدن به پاتیر بزنن تازه میرن پشت دلم قایم میشن واقعا مردم آمریکا حق دارن شاکی باشن عامل قتل رو تبرعی کردن در صورت که توی کشور ما حداقل دیویس هزار تومن جریمه چه مثل این سعید مرتضوی طفل معصوم که مجبورش کردن برای جنایت های پیش پا افتادش جریمه بده این آمریکایی‌ها باید بیان روش صحیح برگزاری دادگاه رو از ما یاد بگیرن. یه هواپیمای اوکراینی روی میز دادگاه. جلسه رسیدگی به این پرونده امروز با حضور متهمان، شاکیان در دادگاه نظامی استان تهران برگزار شد. در این دادگاه ده متهم از رده های نظامی مختلف حضور داشتند. حالا دادگاه که نمیشه گفت. یه دور عمی ساده است دیگه. خودشون زدن بعد خودشون تکسیب کردن بعد خودشون تایید کردن بعد خودشون محکوم کردن بعد خودشون شهید اعلام کردن اما اونا ریجکت کردن بعد اینا دوباره تکسیب کردن بعد چند تا رو متهم کردن حالا هم خودشون قرار خودشون رو محاکمه کنن دور هم این اگه زیبا نیست پس چیه من شنیدم از چند نفر هم شنیدم ایشون وقتی میخواستن برای مدرسه شون طلبه به اصطلاح جذب کنن یه ویژگی های رو لحاظ میکردن حتی ویژگی زیبایی زیبایی دنبال طلبه خوشگل بوده اون وقت مطمئنی که اون بزرگوار واسه مدرسه شون داشته نیرو جز میکرده من فکر کنم واسه مصرف شخصی بوده ها بزرگواری به من گفتن گفت با پدرم و برادرم رفته بودیم اونجا که برادرم اونجا طلبه بشه گفت آجابا تا دید گفت نه این که خوشگل نیست ایشون خوشگل ایشون بیاد من هی میخوام فکر بدی نکنم نمیتونم خب آخه این داستان بیشتر شبیه فرایند مدل شدن تو ویکتوریا سیکرت بود تا طلبه شدن تو حوزه علمی قوم به من به زور منو گرفت و گفت نه ایشون بیاد و بابام راضی شد که من طلبه شده به زور چون خوشگل بوده گرفتنش برای طلبگی فقط نمیدونم با این همه میارهای سختگیرانه زیبا شناسی چرا خروجی کار اینطوری شده ما الان باید تلویزیون رو روشن کنیم یه سری جاستین بیبر رو براد پیت و دیکابریو روی منبر ببینیم نه اینکه با یه همچه تصویری رو برو بشیم که برو بر کلمینه رو سر یادونا بزرگ بگیرید و اینجوری کنید که برجستگی بدن دون پیدا نباشه اینجور نکن خب باز جای شکرش باقیه که داره آموزش هجاب میده به مردم نه تهارت اگه نه الان با یه سکانسی روبرو میشدیم که حتی استاد فراستی هم جرعت دیدنشو نداشته باشه من که الاموزه کنم چون خیلی خواستم من از هم قهرمان فیلم بعدی نیست چ... چی؟ این ای فراستی بود؟ نه نه چه باید ظاهریه نه دیپفکه من یه روز ببینم آمن سادا جون مجری بی بی سی شده شاید بپذیرم ببینم بهار رهنما نوبل ادبیات گرفته شاید باور کنم بگن دکتر روغن بنفشهیان واکسن فایزر زده قبول میکنم اما اینکه استاد فراستی به فیلم فرهادی بگه بد نیست محاله رهنمان فیلم بدی نیست فیلم بیچاره و مفلوکیه بدتر از فروشنده آها این شد این همون آدمیه که پاچه اسکورسیزی رو میگرفت بعد از قلاده های تلا تعریف میکرد که خب طبیعی هم هستی که به هر حال رابطه مستقیمی بین پاچه گیری و قلاده وجود داره که متاسفانه شامل ترسیانت هم نمیشه فیلم غزر مفلوکه 
که گدایی میکنه جایزه رو حالا گدایی کردن جایزه همچینم هم بد نیست اگه بشه باهاش دو تا دو تا اسکار گرفت گدایی کردن توجه بده اصلا لبریز از دیاسته چون نه تنها دو تا دو تا اسکار نمیدن بلکه چند تا چند تا فوشت هم میدن البته بی احترامی نشه شما که گدای توجه نیستی شما خاله الکسیز توجهی من جای ساسی بودم ویدیوی بعدی حتما هم فراستی استفاده میکردم اصلا من فیلم ها رو نمیبینم نقد میکنم نقدم درست کردم شما ندیدم درست میگم فیلم ها رو نمیبینه نقد میکنه بله من فیلم ها رو نمیبینم نقد میکنم حالا بلا فیلم ها رو نمیبینه نقد میکنه ببین چه ابلهیه یعنی این اگه فود بلاگر شده بود احتمالا میرفت رستوران روی منو راجع به غذا ها نظر میداد آخرش هم میگفت همه مفلوق و فقط فلافلی های دم ترمینال جنوب خوب و بهداشتی هست بردش این جلوش وایسی جلوی نقده که فیلم هم ندیده وایسی بینم میتونیم وایسی؟ نمیتونیم هیچ کد میتونیم نمیتونیم وایسی بلکه نه سواد شو داری نه خیلی چیده دیگه شو داری نه خ... خوبه نه اونو که همه داریم میتونی شخصا بیای بررسیش کنی ولی کسی احتیاج نداره جلوی تو وایسه چون گلوی فراست به کلش برید بزرگان و شاهان فرخ نجاد گلوی سیاوش به خنجر برید گلوی سیاوش به خنجر برید تو هنوز فرق گلو رو با نمیدونی آقا من چی بهت بگم خب اطلاعات در مورد آناتومی بدن خیلی ضعیفه گلو که توانایی بریدن نداره ولی میکروفون داره توش زیاد پرد بگی یهو دیدی میکروفون به کل سخنرانیت برید فراوانی شما در تمام کشور که میگردید در هیچ مغازه‌ای چیزی که بخواین کم بودی وجود نداره میکروفونم واقعا شرم شما تو خیابونم ممکنه داف زیاد باشه چیزیش به این بچه ها میرسه نه توی مغازه هم همه چی هست منطقه کسی نمیتونه بخره بیاره تو خونش چون اونی که هیچی داخلش نیست یکی جیب مردمه یکی کله مسئولای ما اما گرونی وجود داره گرونی رو داریم روش تدبیر میکنیم برنامه ریزی میکنیم بحث دیگه چقدر برنامه ریزی و تدبیر ناسا تو کل تاریخش اینقدر برنامه ریزی نکرده بود واسه فرستادن این همه سفینه به فضا اینقدر برنامه ریزی و تدبیر کردین دیگه لنگای مردم احساس گشایش های بیشتر کرده احساس جدی من اینه که گشایش های بیشتری داره در کشور ایجاد میشه گشایش از این بیشتر؟ چون ملت دیگه جا ندارن و یک هم دیگه گشایش ایجاد کنین همه هم وسط جر میخورن اون وقت دیگه کسی نمیمونه شکوفایی تولید رو ببینه من جلوی این زایرسازی ها رو خواهم گرفت تولید رو در این کشور من راه انداخت تولید رو در کشور من راه انداخت جاپونی ها از این بهتر فارسی حرف میزنن به خدا ولی راست میگه تولید در کشور راه افتاده خوب هم راه افتاده من با اینکه ایران نیستم خودم شاهدم هر هفته دارن واسه ما سوژه تولید میکنن دستشون درد نکنه خدا برکت بده به زندگیشون پیگیری ابعاد پرداخت حقوق های نجومی در شرکت پتروشیمی امیر کبیر مشخص شد در سه مورد از گزارش های دریافتی حقوق های نجومی کارکنان پتروشیمی امیر کبیر به مبالغ 84 125 و 215 میلیون تومان پرداخت شده دیگه با این حقوق های نجومی به جای پتروشیمی باید بهش بگن سازمان هوا فضا یعنی امیر کبیر بیچاره اگه میدونست قراره در آینده اسمش رو همچین دوز خونه های بذارن خودش تو هموم یا رگش رو میزد یا کاسه باجبی رو سر میکشین راحته رئیس روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به خبرنگار ما گفته موضوع این فیش ها هنوز مبهمه واقعا مبهمه خب باید بررسی کنن ببینن کی عکس فیش ها رو منتشر کرده سری دستگیرش کنن قبلا یه فیلم منتشر میشه دو ساعته فیلم بردار میگرفتن الان یه هفته از منتشر شدن این فیشا گذشته هیچ کیو به خاطر انتشار خبرش دستگیر نکردن این واقعا جای نگرانی داره اما بشنوید از دبیر این شورا که میگه مردم نگرانی درباره که طرح سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی نداشته باشند آره دیگه فعلا باید نگران آلودگی هوا و قیمت دلار و خونه و ماشین باشید نگرانی واسه طرح سیانت رو بذارید واسه یه وقتی که اجرا شد اینا فعلا باید خودشون یکی رو پیدا کنن ازشون در برابر حملات سایبری سیانت کنه هاکرها سایت شرکت هواپیمایی ماهان رو از دسترس خارج کردن ای بابا این چه کاریه حداقل یه شرکت دیگر رو هک می‌کردین اگه پس فردا زد و یه ویروس کشنده جدید یه جای دنیا پخش شد ماهان نباشه کی می‌خواد پرواز بفرسته اونجا تا بیماری رو با هواپیما بیارن تو کشور پخش کنن با 
ما ما به این پروازا برای بازگرداندن نخبگان نیاز داریم مهاجرت معکوس معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از بازگرداندن 3000 نخبه به کشور خبر داد بابا اون بیچاره ها که به قصد موندن بر نگشتن دلشون میخواد دوباره برن اون ولی خب تخ نمیکنن سوار هواپیما بشن چون هر لحظه ممکنه رو هوا بزنیدشون بعد بگید هوشمندانه فرار مغز ها رو خونسا کردیم شرکت هواپیمایی ماهان در واکنش به این حمله اعلام کرده تیم امنیت سایبری ماهان هوشمندانه حملات هکری را خونسا کرد البته این اسمش خونسا سازی هوشمندانه نیست این گندگوزی پیش دستانه است به این شکل که وقتی گرفتن دهن تو سرویس کردن میتونی بگی اینا میخواستن جای دیگه هم سرویس کنن من نذاشتم گفتم فقط دهن کلا پیش دستی همه جا جواب میده و جلوی خیلی از سوء تفاهم ها رو میگیره تعلق میگیرد به آقای جواد عزتی همسر خودم همسر خودت باشه مامان هوگو چاوز که نیست تازه همسرت هم توی خونه همسرته بیرون خونه میشه ناموس مردم بغل کردم فقط توی آسانسور مجاز اونم واسه مدیران دولتی نه وسط جشنواره سینمایی که اگه قرار هر کی میره اون بالا یکی رو بغل کنه که اسمشو به جای جشن حافظ بعد بذارن جشن ایرج میرزا یه رسمی از غربی ها به داخل جامعه ما و مردم ما نفوذ کرد اینکه زن و شوهر هم دیگر رو با اسم کوچک صدا بزنن اون چه خوبه تازه از اون بدتر یه رسم دیگه هم از دیسکو و استریپ کلاب های غربی به فرهنگ ما نفوذ کرده و الان دیده شده که متاسفانه بعضی ها توی عروسی بچهشون حرکات موزون هم میکنن چون میگفتن تو عروسی دخترش رقصیده خب چی کار کنم مذارت میخوام مذارت میخوام مذارت میخوام دیگه نمیرقصم غلط میکنم من فکر کردم در شادی دخترم باید برقصم نمیدونستم باید گریه کنم همین ببخشید اسخایی خالی که فایده نداره الان احساسات همومی صابون به دستان رو جریهدار کردی؟ باید واسه عروسی پسر جبران کنی و حتما از بسیج خواهران براش زن بگیری از تو بسیج خواهران یه زن میگیره ای از تو بسیج خواهران یه زن میگیره ای والا ای والا ای والا از تو بسیج خواهران یه زن میگیره از تو بسیج خواهران ببخشید سلام علیکه سلام چی دارم نگاه میکنم این بیس داوود چقدر بیس خوبیه کاری هم که باش نمیکنه که آره اتفاقا من توی کامنت ها و توییت ها و این ورانور دیدم منشن کردن گفتن این بیس داوود آها گفتن این بیس خیلی خفنه به در کاری که اینا دارن میکنن نمیخوره حالا نمیدونم بچه اینجا دارن کار دیگه ای انجام میدن به جز موزیک من متوجه نشدم یعنی که به درد این کار نمیخوره دیگ بعد هم میزدن باهاش بعد گوشکوب می آورد گوشکوب میگن آخه بیسش چرا بیس بیس چیه خیلی خفنه این نه این معمولیه این تازه معمولی است اون خفنه که من بعد دو روز جواب پاس میدادم سرش کدوم اون خفنه چه فرقی با این داره سیمش بیشتره صدای اون هم بیشتر خرج همین پس حق دارن آره دیگه حالا یه سری ها میگن که اصلا این بچه که اینجا ساز میزنن نمیزنن اصلا آره آه، اون که خیلی زیاد بس که خوب میزنن بس که خوب میزنن میگن اینا این پلی بکه از قبل زبط شده این زبط شده از قبل نه دیگه نه. پس اینا نشستن اینجا صبح تا شب دارن تمرین میکنن و ماهی هماهنگی ایجاد بکنیم با بند با خواننده همش تقصیر توه دیگه آ ببخش من چی چی تقصیر تقصیر من همش تقصیر توه دیگه تو اگه درو حجاب تو رعایت می‌کردی آها آره خورم که دیگه آره دیگه هفته آره پیش تو گفتی آره خوری گفتم راست می خودم گفتم خب همه شنیدن که من مستم بله این اینم سندش شادی خانم 
امروز مست میزنی ها آره من هر وقتم که مستم راستشون یا هر سوالی میخوای از آمون دیدی؟ بفرم من مزه عوضش دعا میکنم مگه دمانده. فایده نداره نه نه. اونقدر بی هجاب بودی و دیگه اینقدر مست بودی دیگه این الان نه بابا نماینده نه. اسفحان گفت دعا کنی توسط من دعا میکنم الان هم وقتمو نگیرا خب میخوای اول دعا کردن تو نبینیم چون تو بعد بری اون پشت دعا کنی نامحرم نشسته اینجا خیلی باشه چون نامحرم که دعا نمیگیره نمیگیره باطله باطله آره. بریم چیز میزو ببینیم تو برو اون پشت دعا کنیم من برو اون بابا چقدر ادام آخه تکراری شده پسرم قول میدم هفته دیگه ببرمت مراسم شلاق زنی وسط میدون ببینی آره تازه اگه بتونی کلاس ششم تم قبول شی میبرمت مراسم قد کردن دستم ببینی اخ جو وای آقای جونم چی شده فکر کنم کیسه یه آبم از ترس پاره شد فکر کنم کیسه یه آب منم پاره شده فکر کنم منم دوچاره بیمری خودی منی شدم طرح سیانت از حقوق آمه در برابر حیوانات خطرناک تصویب شد دستا بالا بی حرکت مگر نه شلیک میکنم چی شده؟ خیلی آروم حیوانتو بذار زمین ب- برای چی؟ گفتم آلت جرم را بذار زمین آلت جرم چیه سگمه؟ شما رو گروگان گرفته؟ گروگان چیه من عاشق سگمونه؟ اون حیوان خطرناکیه مجبورت کرده اینو بگی نه ترس الان ازت سیانت میکنی سیانت چیه این تفلی؟ چرا شلیک کردی؟ میخواستم گروگان رو نجات بدم نمیشد ریس کرد سنگشون خیلی خطرناک بود مرکز مرکز نیروی کمکی لازم نیست سوژه مورد سیانت کامل قرار گرفت اصلا برادر یه مورد نگهداری کفتر رو پشت بومم گزاره شده لطفا سریع نظام بشه از ساقه اون بالا اگه ماباره هم داشتن پتش کنید پایین خب دعا کردی؟ دعا کردم امیدوارم که همه مشکلات این صدای شیر آب که داری میاد از بالا شور شور این به خاطر دعای تو یعنی لوله ترکیده دیدی؟ خیلی محکم دعا کردی لوله ترکیده نه بابا این باران سیلاسا رو سری سرت بود هجابت رو آیت کرده بودی؟ آه یادم را خب همینه دیگه لوله ترکیده مذارت میخوام بابا استداده رو اعلام کن من استداد ببینیم فقط ببخشه فقط من یک نکته رو بگم ما فیلم از بچه ها نمیتونیم بذاریم مخصوصا در حال رقص یا اگه اوریان باشن یا در حالتی باشن که تصاویر از, از بچه ها نفرستید نفرستید آره ولی خیلی ممنون از همه کسانی که برامون مگر اینکه حالا مثلا برنامه خاصی باشه نوروز باشه ویژه برنامه باشه بگیم مثلا بچه ها یه حرکتی رو انجام بدن یا یه کاری انجام بدن ویدیوشو بگیم بفرستیم و این ویدیوهای دیگر رو لطفا از بچه ها نفرستین از توانایی ها و استعدادهای خودتون اگر زحمت بکشین بفرستین درسته بله خیلی ممنون الان دو تا خیلی خیلی خوب بشه داریم با هم تماشا ببینیم
تمام این استعدادا افتخارهای این مملکت واقعا افتخارهای مملکت لطفا بازم کلیپاتون و هنراتون رو بفرستین به کانال سوژه یاب در تلگرام خب رسیدیم به مسابقه شما بله. امروز آخه ما کامنت هم گفتیم یه مرور بکنیم آره. راجع به بیس داوود که حرف زدیم مراجع به بقیه موارد و این بچه ها که اینجا علکی خالی بندی میکنن و دارن دیگ آش هم میزنن با سازاشون ولی به نظر میاد که دارن ساز میزنن و دیگه چی؟ مسابقه هم گفتن شما توی این فاصله آها. که یارو انتخاب میکنه شرکت کننده شما را رو عوض میکنی او. پشتش سریع سری. یعنی... مگه مرز داریم ما خب مسابقه ترتیب دادیم که برنده شید یه حالی به شرکت کنند آخه برای چی مثلا اون پا عوضش کن عوضش کن <تصفيق> نیستیم به خدا ما زنجیری نیستیم ما نمای سالمی هستیم شادی خودش یکم زنجیری بود که آره خوب شده بعد <تصفيق> مسابقه رو لطفا اجرا کنم چش اجازه قربونش شما بدایی تو <تصفيق> نوبت به مسابقه هیجان انگیز هر هفته میرسه مسابقه جعبه شانس که شما دوستان عزیز با ثبت نام توی لینکی که من میذارم شرکت میکنین و از بین شما یک نفر انتخاب میشه ببینیم این هفته قرعه به نام کی افتاده دوست عزیز صدای منو میشنوین بله سلام حال شما خوبه سلام حال شما اسمتون ناهید هستم ناهید جان خیلی ممنون که شرکت کردی از کجا زنگ میزنی از اوستان ایستان و بلوچستان ایران بح. شهر به 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 افتخارش به افتخارش به ما همه ملت همه ما همه بچه های اینجا تو ایران چه کسایی که خارج هستن این مدت همش به فکر شما و این استان بسیار زیبا بودیم و امیدواریم که همه کمبود ها و محدودیت ها به زودی رفت بشه حالا ببینیم که قربونتون برم امروز امیدوارم که شانس با شما باشه شما فکر میکنید که شانستون قربونتون برم تو کدوم از این جعبه هاست شانس شما تو یک کدوم از این جعبه هاست فکر میکنید بیشترین شماره ای که باش همیشه شانس آوردین چیه بین این نقطه جعبه بکنم شیش باشه شماره شیش فکر میکنید بیشترین مبلغ اون توه انشالله خیلی از هزار تومن تا هفت میلیون تومن امیدوارم که هفت میلیون تومن توی شماره شیش شما باشه که براتون نگه میداریم این شماره شیش خب حالا سه تا جعبه دیگه هم انتخاب بکنین اول کدوم رو فکر میکنین انتخاب بکنین یک کمترین مبلغ امیدوارم توش باشه یک خب اول یک رو براتون باز میکنین عالی هرچی مبالغ کمتر توی مرحله اول بره بیرون شما شانستون بالاتر میره جعبه بعدی جعبه بعدی شماره نو شماره نو نو خیلی خوب نو رو براتون سی ست هزار تومن خوبه خوب بد نیست خوبه نه معلومه که شانستون خوبه امروز شانس شما بسیار عالیه یکی دیگه شماره جعبه سوم شماره دو شماره دو اجازه بدید شماره دو ببینیم پشتش هفتا رزار اوو بیمی دارید بابا یکی از اون پشت بهتون میرسونه کیه اون پشت آقا اون هستن اینجا نشستن سلام برسونی خدمتشون پس ببین پشت هر زن موفق یک آقای خوشانسه یا برعکس حالا ناهی جون جعبتون رو بخرم از یه پیشنهاد بدم بهتون بدین پیشنهاد ببینیم چی میشه پیشنهاد من اینه که 700 هزار تا 700 هزار تا میفروشین جعبتون رو ببینین الان سی هزار تومن، ست هزار تومن، هفتصد هزار تومن، یک میلیون، سه میلیون و هفت میلیون باقی مونده جعبه شما میخوایی ادامه, ادامه بدم بعد بله آره. بابا <تصفيق> هم با شهامت هم خوششانس خیلی <تصفيق> خب پس چهار مرمونه شما چهار تا دیگه هم انتخاب کنید چهار تا جعبه دیگه شماره چهار 
شماره چهار خب اجازه بدین شماره چهار رو براتون باز کنیم ببینیم اوه ای داد ای داد به آقاتون بگین یه نون پنیری چیزی بخور زف کرده ای زاری خب جهبه دیگه شماره سه شماره سه سه وای امیدوارم که خیلی مبلغ وای سه میلیون هفت میلیون و سه میلیون رفت ناهید جون چش زدیم چش زدیم خدا نه به خود چش من نه حالا اون انداخن گردن ما با زور الان ملت اون زیر کامنت میذاره خب دو تا دیگه دو تا دیگه مونده پنج پنج باشه پنج رو براتون باز کنیم سی هزار عالی شد عالی شد سی هزار تو یکی دیگه هم انتخاب کنیم بعد بهتون یه پیشنهاد میدم باشه چه دوایی مونده؟ چه مبلغایی مونده؟ صد هزار تومن، هفتصد هزار تومن و یک میلیون تومن مونده شماره هشت شماره هشت، وای 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 وای، چشمون رو بنیم دعا کنیم اوه، سر بزنیم، خوبه، بازم خوبه، بازم خوبه خب، پس هفتصد هزار تا و یک میلیون مونده شما که جبه شیش رو نگه داشتین، فکر میکنین که فون صد هزار تومن حاضرین بفروشین؟ جعبتون رو؟ من شماره شیش انتخاب میکنم چون انتخاب پسرم بود به خاطر پسرم بود شماره شیش انتخاب میکنم درود به شما و خانوادتون که اینقدر پشتتونن پس شماره شیش رو شما نگه میدارین؟ خب ما اول هفت رو میخواییم باز کنیم ببینیم پشتش چی بود؟ آره باز کنیم هفت رو باز کنیم خیلی خب براتون هفت رو باز میکنیم هفتصد هزار آفر یک میلیون بردی شما شیش هم باشی که همه ببینن واقعا عالی بود خیلی قشنگ بازی کردین بسیار بسیار از بین رقم های باقی مونده یک میلیون تومن بردید خیلی هم عالیه نحوه دریافت جایی رو از اتاق فرمان بهتون اعلام میکنن بازم ممنون از اینکه شرکت کردین و به همه خانواده سلام برسوین قربون شما قربون شما سلامی مرسی مرسی خب دوستان عزیز شما مگه خواستین شرکت کنین توی لینکی که من یک شنبه ها میذارم حتما ثبت نام کنین و در ادامه برنامه با ما باشین که کلی برنامه براتون داریم قربون همگی شادی خانم به ببین ببینم. یه آب رو ریزی نکنی امشب نه با من ببین. که آب اجازه بده بده من توضیح بده بگم چه اتفاقی میفته ببین ما معمولا مهمون طراح لباس طراح کیف کفش که دعوت میکنیم تو یه مقداری اینکه می... آره میخوام می... میدونم می ولی خب یه مقداری شکایت کردن اینو گفتن خیلی از کیف و لباساشون رو گرفتی به زور و کتکش من کسی اینجا کیف تا حالا نیورد حالا کفش بگیم یه چیزی کیف نایی بود. حالا همون نگرانیم هممون بود چون امشب اه اه آره مهمونمون آها. آماندا نبایی هست پس نگران با بله نگران با اینو میخوام من بردارم بذارم یه جایی چون نه، این نه، الان ببین این الان من فقط دارم تماشاش میکنم دارم قدردانی میکنم واقعا زیباست این کیف بسیار این کیف کیفو من برای اطمینان خاطر میخوای بذارم یه جایی که مشکل چون شادی داره این حالت خوابه شادی خوابشونو نداره اصلا حالا شما مصاحبه ادامه بده حالا من اونو تماشا میکنم چی از شما کم میشه مهمونو تماشا کن میخواسته خیلی خوش اومدی آماندا جان مرسی مرسی خیلی لطف خ... کردی اومدی دوباره و کلی اتفاقای جدید از دفعه قبل که مهمون ما بودی تا الان براد افتاده و اتفاقای خوب خوب خیلی خیلی آماندا یکی از کار درست ترین طراحای کیف هست که کیف های فوق العاده متفاوتی رو طراحی می‌کرد این نیست قبلیا کیف ها دو طرفه بود یعنی کیف رو باز میکردی از اون برش میکردی یک کیف دیگه میشد درسته همین بود دیگه همون همون و 
یادم توی دیپارتمنت استورای خیلی بزرگی هم پوشگاه های بزرگ زنجیره یک بله, بله تو بلومینگ دیلز هاروی نیکل ساکس بفت اوینیو بعد خب یکم راجع به اون کار قبلی صحبت کن بعد بریم توی پروژه های جدید و ایده های جدیدت مرسی الان اینکه دستشون در نکنی که یه بار دیگه تونستم بیایم شو شما که یکی از فیورت شو من هست و پدرم هم همین طور که واقعا بعضی این که منو تو شوی شما رو دید احساس کرد که کار, کار درست شده هم الان خوشتون هست پذیروف بلکرد آخر سر پذیروف قبلش so. میگفت دختر این کارا چیه وقت رو تلف نکنه آیا که من هنوز نیمیم من هنوز اونتاجه میشون تو چی کار داری میکنی این آقا بعدی این کارا به کجاست و این چی هست و so. ولی خب بلکره با دیدن تو روی شوی ما پذیروف که دخترش یک طراح آره درسته آره و امروز هم خیلی اکسایتد هستم که مطمئنم که باز دوباره خوشحال میشه کسی خبر خوبی هم دارم که باز بهش بدم آره من کورس اتفاقا اتند کردم پیش همسر خیلی زیبا و داینامیک شما که leading a life by design نمیدونم به فارسی زندگی با طراحی با طراحی بله اکسکت و یه زندگی که آدم خودش رو میشناسه انتخاب میکنه چی میخواد چی باستش درست و هیچی آخر این کورس من دیدم که کور ولیوز هم اصلا با اونجایی که زندگی میگردم و خواهر میانه زیاد میزون نبود که از توی... که داشتی برای خودت با اونجا مطابقت نداشت بله مثلا شادی قشنگ این بسید همه رو پردومی سلیس و عالی خیلی من خوشحال هستم خیلی بسید این مورد نربست بودم برش آره مثلا چیز هایی مثل ستریت فورد بودن رو راست بودن راست بودن و راک بودن و ایکول اپرچونیتی و خیلی جالب بود و بعض یه ماه من تمام زندگیم رو گذاشتم و آمدم بعد سخت نبود برای تو اومدن زندگی کردن توی انگلیس و شروع کردن از صفر چون مم. فکر میکنم و همه چی رو در واقع میشه اونجا گذاشتی و دوباره اومدی اینجا از اول شروع کردی کیفات هم یعنی گذاشتی اونجا من؟ نه کیفا رو اوورده تو میگرد خب خیلی هم باشد هنوز اینجا هست غیبش نظر آره میدونی سخت بود یکم اما راحت تر از اون چیزی که فکر می کردم بود چون که من تو انگلیس درس خونده بودم و واقعا عاشق لندن هستم و همیشه دوست داشتم برگردم اما خیلی می ترسیدم از همین ترس خب از کجا شروع بکنم چجوری پیش میره شاید زندگی تو خاورمیانه راحت تر باشه اما واقعا اینجوری نبود احساس می کنم که آمدم و احساس می کنم اینجا هم راحت تر بود هم انرژی تکلی احساس می کنم که خیلی اینجا حالم بهتره بهتر هست و مردم میدونی خیلی داون داون تو ارث هستن خاکی. خاکی ترن. خیلی خاکی تر هستن خیلی مثلا ایونت ها جالب تر هست آدم ها دوست دارم بیشتر مثلا صحبت هایی که مطرح داره با هم دیگه بکنم و خیلی خوشحالم از اینجا و واسه همیشه تشکر مند هستم از سمین جون که رفتم اون کورسش رو حالا تغییر دادم کلا آره مسیر و نگاهت رو واقعاً حالا یه چیز دیگه ای که آخه ماشاءالله انقدر هم ایده های متفاوت داره و هر روز با یه ایده جدید بابا. از خواب بیدار میشه که بخوایم همش رو بشماریم اینجا جا نمیشه یه بستنی هم آره یه بستنی یه بستنی هم داری تولید میکنی که این بستنی از این بستنیه بگو ببین بحث شکم که میشه من خب به هر بحث کیف که میشه شادی ولی آره بس به قول انگلیسی ها بخش بس دو ثانیه یک مایک بستنی هم داشتم که بستنی موز بود اختراع کرده بودم و این هر بنانا بیس یعنی بیسش موز بود, موز بود که یخ زده بود بهش اینو میکس میکردیم با مثلا استرابریز با توت فرنگی با بلوبریز با به با چیزهای مختلف با شکلات شکلات سیاه و این یه چیز خیلی هلفی بود و هم بچه ها میتونستن بخورن و آدم های با دایبیتیز و خیلی مامانا خوششون میمد چون میتونستن بچه هاشون رو گول بزنن که دارن یک بستنی, بستنی میخورن اما در واقع بود ولی داشتن میوه میخوردن داشتن میوه میخوردن و تو این سنت هست همه بچه ها بیرین گوگل بکنین از از نایس کریم آیس کریم اوه. اما خب ما یه رسیپی مخفیانه درست کردیم با یه نیوتریشنس مثل کوکاکولا که به کسی نگفته <تصفح> 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 اما یه کسی از کوکاکولا زنگ زده بود به پپسی میخواست رسیوی کوکاکولا رو به پپسی بفروشه 
که واقعا از پپسی زنگ زدن به کوکاکولا و اسم اون شخص هم گفتن گفتن یک کس از تیم شما زنگ زده به ما که میخواست رسیپی شما رو ما بفروشیم ما بهشون گفتیم نه یعنی اون ابله نمیدونسه که کوکاکولا و پپسی یکی نه قبلش رو توی کتاب خونده بودم راجع که از این اینونتور که داشتن راجع به اینتگریتی این یور ورک صحبت می‌کردن این داستان اتفاقا تو کتاب دونالد ترامپ خونده بودم قبل از اینکه پرزیدنت بشه اما آره این آیس کریم خوب پیش رفت باز اون یفه وسط داستان رفتم کورس سامینه جو یا همین و مستنی همه رو گذاشته که بریم یه سر اتاق فرمان ما یه دو تا لیست مستنی بخوریم همراه ما باشید شما حالا حالا یه چیزی دیگه تو کیفای قبلیت من یادم از پوست طبیعی پوست کروکودیل بود پوست مار بود خب این درست نیست که اصلا شما حیوانات رو بخوای نابود بکنی اصلا شاید دیگه نمیخواد کیفا رو هیچ کدوم نه حالا در میام خب مثلا این کت هم طراحی خودته بله خب این این پوست دیگه و این از پوست ماره بیچاره ماره فلک داره نازی نازی اما بذاریم شما توضیح بدم توضیح بدم توضیح بدم چی کار کردی؟ توی آره برای توی کشور مثل اندونیزی ویتنام خیلی از کشور سومی مار با سیران کشور تراپیکل خیلی مار هست برش مثلا توی مزرعه برنج این آدمایی که فارمرز هستن اینا توری میذارن مثلا مارا رو جمع میکنن که میان به صدمه میزنن بهش توی اندونزی در سال دو میلیون اس او اس زنگ دارن که مثلا مار تو دستشوی آدم ها هست تو خونه آدم ها هست و اون مارایی که ما همیشه استفاده میکردیم از اون مارایی بودن که وایلد بودن و این یک پولی به اون آدم ها میرسوند و با پوست مار شروع کردم کار بکنم بخاطر اینکه چیز درست بکنم که 300 سال 400 سال 500 سال بمونه و مادر به بچهش بده یا it will go on it will have a long یعنی یه زندگی طولانی داشته باشه oh. که sustainability در واقع مده پایدار مده پایدار و خود سستنس چیزای محید زیست این است که ما باید فکر بکنیم خب تو چیکا کردی اون وقت برای این قضیه همچنان به کشتن مارا ادامه دادی یا نه نه من همین گفتم اون مارایی که خریدیم در واقع خب اصلا اون مارا است اصلا مارا حقشون میاد مارا بدار مارا بدار 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 من به خاطر شما چه خوب خوب خوبی اگه من سوال بکنیم پوست مار هنوز خیلی چیز جالبیه چون بایودگرید میکنه و خیلی طولانی یعنی میتونی اینجا تو الان کیفای جدیدت هم از پوست مار هم همچنان نه الان کیفای جدیدم آره کیفای جدیدم که 10 سال اون مارکمو داشتم خیلی خوب پیش رفت 10 سال توی بلومینگ دیلز میفروختیم و یه موومنتی هم تو دوبایی شد که از اون موقع خیلی مارک های مختلف هم شروع کردن کار بکنن چهار سال پیش اتفاقا پدر من رفته بود توی دینش سستینبلیتی سامت و یه خانومی به نام دکتر کارمن هیخوسا صحبت کرده بود که این یعنی یه چیزی مثل چرم است که چرم نیست و اختراع کرد و در واقع دوازده سال عمرش رو گذاشت که یه یک آلترنتیوی پیدا کرد که از بوته آناناس از اندستری های اگزیستینگ اونا رو از باز از این فارمر ها میخرن بوته بوته رو میخرن که در واقع اون بوته میشه آشغال که اینا اونا میگرفتن این بوته رو آتیش میزدن که اون آتیش هم خیلی چیزای کاربن دی اکسید میاد توی اتمسفر و این خانومه بعد از 12 سال این پتنتد متریال رو اختراع کرد که الان اینا از طریق اون بوته یه چیزی, یه چیزی شبیه چرم دارن درست میکنن و کیفای تو کیفای جدیدت همه از این این هست این کیفای دیگه ای هم که اینجا داری اینا هم هست بله خب میگفتی این هم مثلا شبیه چرمه ولی چرم نیست درسته؟ بله اما یک آلترنتیو شده این از همون دروه هست؟ بله این هم از همون دروه هست اینجوری دور میشه نگاه کنه اکسکت چه کیفه دیگه شده؟ خیلی پشنگه خب اینو که یکی دیگه هم داری این هم هست این البته 
هیچ جوره به چرم نمیخوره؟ این با چی درست کردی؟ این از مارک اولین مارک هم بود که شایی جان میتونم بگم مثل بچه اولین آه. بود که هنوزم خیلی دوستش دارم و بعد از یازده سال دیگه <تصفح> این مارکو <تصفح> <تصفح> تمام کردیم آه. اینم یک انیورسری پیس ده سالگی ما بود که سال بعد, بعد از اونم بابای و حالا همه چی راجعه به مارک جاییدم که اشتر از ماریچی 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 یک کلمه سانسکریت هست که معناش این است ری اف لایت و این همون برندی که الان توی سلف ریجز لندن به فروش میرسه بله خب بله. خیالی یعنی الان توی یکی از معتبرترین فروشگاه لندن این کیفا هست مرسی بله آره اونجا میری بعد کلیت هم بذاری برای خرید یه چیزی بعد بیای بیرون اینا هم همینجوریه این چنده مثلا <تصفح> این از 890 پوند خب شاید کلیتونه نه تو تو کلیه رو باید بذاری نمیشه بود یک کلیه این یکی چند بود این این از 1500 پوند بسی چی نمیشه که این خواهی شما یه تخفیف کوچیک میدیم کوچیک به درد ما نمی کنیم هر چقدر کوچیک تخفیف بدی بازم این اما به شادی جون یکی همینجوری میدی این درست شد این درسته این کار البته این این مسکی برند قدیمی است آره این از برند قدیمی است بله اما می‌خواستم که این اینو برای چی تو مگه تموم نکردین این برند رو اینو همین تازه تمام کردم اما می‌خواستم خیلی چیز خیلی واژه‌ای که می‌خواستم بگم که اینسپریشن اون تا بله که از خانم مونی فرمان فرمایان با بله تریانگل و اینم مریچی یه خانومی در سن 50 50 55 سالگی رفت تو این اختراع این متریال جدید که بهتون گفتم 12 سال طول کشید که در سن 67 سالگی الان یک کامپینی آنچنانی داره و کامپینیش رو فروخته و داستان خانم مونیر فرمان فرمان هم یه جور هم همون بود که در سن 80 سالگی با یک کلکشن جدید شروع کرد انفینت پاسابیلیتیز و در سن 90 سالگی به آرزوش رسید که فقط اینو میخوام بگم به تمام خانوما مخصوصا اون بیرون حتما به آرزوهاتون داشته باشین و ادامه خوشش بدید. ادامه بدین ناامید نشین ناامید نشین و مخصوصا دیر نیست. دیر نیست در هر سنی شما میتونین به آرزوتون برسید میتونین... آره منم که اول اون مارکو داشتم برش یه بستنی داشتم الانم رسیدم تو این مارکو و واقعا همین جوری هم موفق باشی و مراحل امیدوارم و و قبل از اینکه بریم میخوام به تمام آدما در آمان، نوا، نوارستاق، مامانم، بابام و بیداجون و مریم جونم سلام بگیرم. اصلاً در همسایه‌ها میتونید دست کنید. دیگه به همه همه چی رو گفتم و امیدوارم هممون یه روز برگردیم در وطن اونجا شاید یه اینتری داشته باشیم. امیدوارم امیدوارم که اینجوری باشه. دمت هم گرم. خیلی حال کردین که کارو می‌ذاری دیگه. همه‌شون خیلی خوب. همین مهمون خوب به این میگه. دمت هم گرم و لطف کردید که مهمون ما بودید. خیلی ممنون. مهمون هنری امشبمون قرار جبران کارای گوهر خیرندی شهرزی رو انجام بده یعنی اونو گفتم برای چی رقصیده ما گفتیم دیگه حالا تمومه آره دیگه از تو بسیج خواهران قرار یه زن برای پسر گوهر جان بگیریم مهمون امشب کوسرم قراره براشون برقصه
بازه تو پسی ایزه خوهران منزن آروم باشید بچه ها یعنی من یک ثانیه اصلا فرصت نمیم قرار مطلب بدم آخه کنسر منو به هیجان آورد بگم از تو بسیج قاهران نه 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 دلش کنید بچه اصلا نمیشه دیگه به افتخار کسر به افتخار کسر دمت جم کسر جان ببینم تو بسیج قاهران چه کار میکنید دیگه به پایل برنامه رسیدیم اگه برنامه رو به صورت آنلاین میخواین تماشا بکنید یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و توییتر ام بی سی پرژا در خدمت شماست میتونید برنامه رو به صورت تکه تکه و یا اولومبه آنلاین تماشا بفرمایید کانال یوتیوب بنده کانال تلگرام بنده پست مربوط به برنامه که هیچ ربطی هم به مسابقه وسط برنامه نداره یه مسابقه جداست و شما باید نظر بدید راجع به برنامه و بگید که فرق این دو تا عکسی که من و شادی جان میذاریم توی پیجامون چیه هم ماشاءالله زبون نفس این پیج شادی و اینم پیج من ممنون